staffing so in our previous class we were already discuss some points of staffing like meaning definition scope characteristics i think up to this uh, we have already done na yes sir yes uh, what about responsibility of staffing uh, so see uh, the manager are responsible for execution of various policies so that they feel that they have the support of best possible staff the manager should devote sufficient time for the staffing function see what happen if there is you know some sort of responsibility in your shoulder theek hai uh apan organization ko discuss karne se pehle apne family ko thoda sa discuss karte theek hai suppose in our family uh, you know one of the person who is head of the uh, head of the family theek hai so uh, consider as a manager so if you considering as a manager ठीक है तो वो जो हमारे डैड है और मॉम है ठीक है वैसे तो इन जनरल अपन ये बोलते हैं कि मॉम के पास होम मिनिस्ट्री है ठीक है और डैड के पास क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री ठीक है बट नाउ वट इज इन न्यू ट्रेंड मैन एंड मैन एंड वुमेन बोथ आर वॉकिंग एंड बोथ आर हैविंग इक्वल पावर ठीक है कि आप क्या कर सको खर्च कर सको ठीक है तो उसका आपके पास इक्वल पावर है तो सपोज वेन वी टॉक अबाउट फादर तो फादर गिव हिज वैल्यूएबल नॉट ओनली फादर मदर ऑल्सो गिव हर वैल्यूएबल एंड प्रीशियस टाइम टू मैनेज फैमिली मेंबर्स and this family members consider as a staff as a as a member of family so same thing as far as organization is concerned there is a manager who is the head of you know institution or organization so the manager are responsible for execution of various policy see uh, company higher authorities made the policies uh, but while making only policy it's not enough to make policy you should implement the policy then the important role of manager starts from this way to implement this policy in practical reality okay so uh, that they have the support if she ha uh, that uh, that they have the support of best possible staff see agar aapke bacche agar hum family mein baat karte hain apne bachcho ki to parents ki agar bacche aap logo ne dekha hoga kuch parents apne bachcho pe bahut fakr karte hain am i right na am i right am i right ki parents apne bachcho ke upar fakr karte hain ki mera bachcha bahut acha hai meri baat manta hai meri baat sunta hai same way when we talk about employees if we are having good employees in our organization definitely give strength or ye jo strength hai वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगी आगे बढ़ाएगी ठीक है उसका रेपुटेशन उसका गुडविल उसका प्रॉफिट द कंपनी मेन मोटो इज टू अर्न प्रॉफिट बढ़ेगा बिकॉज यू आर हैविंग गुड पीपल एसोसिएटेड विद यू ओके तो सी द सेम थिंग विच इज you know done by institution and organization that's why nowadays there is a you know trend and culture aapko aapko pata hi hai ki abhi kya kya time hai 
कोरोना का टाइम ड्यूरेशन Am I right? Am I yes, right? Yes. अच्छा तो ये इस टाइम ड्यूरेशन में सी आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों की सैलरी कट हो रही है ठीक है लोगों की जॉब जा रही है ठीक है ये सुना है ना आप लोगों ने यस सर यस आप लोगों ने ये सुना है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको कार खरीद के दे रही है ये सुना है नो no, सर सुना है आपने कौन no, सी कंपनी है नहीं सुना no, no, नहीं सुना ना मैं सुनाता हूँ आपको नाउ वेज दोविंग गुड रेपेशन वो अपने एम्प्लॉज को कार लेके दे रहे वाई बिकॉज यू आर इन वैल्यूबल एसेट ऑफ दर्गेनाइजेशन एंड डोंट डैमेज एंड डिस्ट्रॉय आर एसेट हम अपने घर के एसेट को खराब होने देते हैं क्या देते हैं नहीं देते तो ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रॉपर केयरिंग ऑफ देयर इनवेल्यूबल एसेट और वो ये बोल रही है आप जाके कार लो आपको अलाउंस प्रोवाइड करेंगे आप टू व्हीलर में मत घूमो टू व्हीलर में अपना काम मत करो यू शुड बाय न्यू कार ठीक है अब ऐसा नहीं है कि बी एमडब्ल्यू जाके खरीदोगे ठीक है देर इज अव बजट सिक्स फाइव टू सिक्स लैक देर इज अ बजट यू हैव टू बाय इन बिटवीन द बजट यू हैव टू बाय क्यों क्योंकि आप काम करो बट विथ सेफ्टी आपको कुछ ना हो दिस इज ऑल्सो द रियलिटी मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं ठीक है दिस इज द रियलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड रियलिटीज सम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फैसिलिटी टू एम्प्लॉज आप वट एवर द एसेंशियल विच इज नीडेड एंड रिक्वायर्ड यू हैव टू बाय विदाउटिंग हाउ कॉस्टली इट इज बट डेफिनेटली वी आर हैविंग सम लिमिटेशन टू एक्सपेंसिज लेकिन आप वो कर लो ठीक है तो ये दिस इज ऑल्सो यू नो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन दो आर केयरिंग देयर स्टाफ एम्प्लॉज द मैनेजर शुड डिपोर्ट सफिशियंट टाइम फॉर स्टार्टिंग फंक्शन सी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ टाइम जो है ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ठीक है एक टाइम एक ऐसी चीज है इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गिव टाइम यू कैन इजीली अचीव वट एवर यू वॉन्ट ठीक है आप बींग स्टूडेंट आप देखो आप इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम टॉपर ठीक है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेज टॉपर ठीक है मैं मैं आम चौकी हो यूनिवर्सिटी टॉपर ठीक है तो अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर बनना चाहते हो आप टाइम दो पढ़ाई को आप बन जाओगे ठीक है इफ यू आर क्लियर यू शुड आल्सो गिव टाइम टू योर प्रोफेशन ठीक है जो भी प्रोफेशन है आपका क्रिकेट फुटबॉल वट एवर इट मे बी बैडमिंटन यू गिव टाइम टू यूर यू नो स्पोर्ट्स ठीक है आप अगर लाइफ में भी अच्छा करना चाहते हो सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू मेक यूर बिजनेस सक्सेसफुल गिव टाइम टू यूर बिजनेस ठीक है तो टाइम विच इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई शुड से क्योंकि वो टाइम इफ यू आर यू नो इन्वेस्टिंग योर टाइम ठीक है बोलते हैं ना एक बार जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आता तो अगर आप ये टाइम दोगे ना तो यू कैन डू एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट ठीक है लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा ठीक है लेकिन ये जो टाइम है ना वो विथ ऑनेस्टी ठीक है विथ सिंसियरिटी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो ठीक है दो यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम आई एस आई पी एस ठीक है आई एफ एस ठीक है वो लोग सिर्फ टाइम ही देते हैं अपनी पढ़ाई को और कुछ नहीं देते क्योंकि तो उनके पास और कुछ रहता नहीं है और आफ्टर यू नो सम स्पैन ऑफ टाइम दे विल यू नो बिकम रीच देयर ऑब्जेक्ट एंड डेस्टिनेशन व्हाई बिकॉज दे आर गिविंग सफिशिएंट टाइम इन सेम वे द मैनेजर शुड डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर स्टाफिंग फंक्शन अगर आप चाहते हो कि आपका स्टाफ परफॉर्म करे यू शुड ऑल्सो गिव टाइम ओके 
Uh, okay, then next is steps in stopping. Okay, so ye, there are five steps. Aap dek sakte hai, yaha par hai. Okay, first point is that determination of the type and nature of executive required. Okay, determination of the type and nature of executive required. So, यहाँ पे ये जो determination of type की बात कर रहे हैं, the manager will first decide the type and of executive required by him. ठीक है? The organization chart and duties and responsibility associated with different posts will help in finding out the type of person needed for managing the position. See, they go. If you uh, conduct any program, there is a need and requirement of, you know, proper planning, proper allocation. Okay. If you want to complete any job, okay. So, there is a manpower requirement. You should identify that in which nature of the job, manpower will be more. In which nature of the job, some manpower will be more complete. So you should determine of type and nature. Nature को पहचानना है, of executive required. कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है? आप देखो जो difficult task है, definitely उसमें जो manpower है, वो number क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा, in same way executive also increases. Whereas, as far as you know, normal or routine job you can easily manage by uh, nominal, you know, executives. Okay. Uh, then second point, number of executive required. The number of executive required. The second step in stopping will be to work out the number of executive needed to manage various posts. Okay. Uh, different, different posts like HR manager, like Sales manager, like purchase manager, like uh, marketing manager, like sales manager. Okay, so uh, it's uh, you know uh, depend on various posts. The number should be such that neither there is over staffing. Jarvat se jada bhi nahi hona chahiye. Not over staffing. Neither there is under staffing. Okay. Similarly, no executive should be under burn or over burden. Okay. Agar aap ko jarvat se jada kaam mile. Definitely it's not easy to manage thing. Okay. So aap usko kya nahi kar paoge? Manage nahi kar paoge. Okay. Or agar aap ko in limitation there is a work, aap usko manage. Karlo. Okay. So number of executive required may ye ki aapko kitni logo ko manage karna hai. Kaise manage karna hai. Kya manage karna hai. Okay. So ye depend karta hai. Okay na. The next point is preparation of manpower inventory. Third point is preparation of manpower inventory. See, they go to manpower. Here we are talking about workers or labor, whereas inventory and uh, stock or material. If there is a overstock, definitely your money is in engaging uh, while purchasing inventory. Okay. Or other aptipas under stock again, still there is a problem because if there is a demand, you are unable to fulfill the demand. Okay, so the manager should prepare manpower inventory also, he should prepare catalog of talent in the, in the organization. Uh, the present and potential capabilities of individual 
should be examined for knowing their suitability in future ठीक है तो आपको ये हमेशा चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की परचेसिंग पावर कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटस है ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटस यू शुड आल्सो दिस थिंग कैप्ट इन माइंड और ये जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग अपने को प्रिपरेशन ऑफ मैन पावर एंड इन्वेंट्री करना ठीक है मैन इफ यू आर हायरिंग एनी मैन डेफिनेटली यू हैव टू पे सो देयर इज अ यू नो लोड इफ यू आर परचेसिंग इन्वेंट्री और स्टॉक डेफिनेटली यू आर अगेन यू हैव टू पे ठीक है whether cash or credit whatever it may be but definitely there is you know some sort of burden okay the next point training of juniors for higher jobs and searching suitable person for from outside okay so training it means that you should give practical exposure while practical exposure definitely a person who is you know get a job he will he or she will become familiar with practical aspect because initially he is only having you know theoretical knowledge so uh, he is not keep in touch with ground realities so while you conducting you know training definitely uh, you are interested to show the uh, real face which which a person uh, has to work while uh, he he opt some job in practice okay so training of junior for higher jobs and searching suitable person from outside so many time it has happened although you are having job but uh, you are not fit for particular job uh, but organization also looking the performance past track record whether individual performing well or not so according to this you know point uh, he has to try to search suitable person uh, see in organization there are n number of person those who working and uh, while observing we can easily understand the area of interest okay so kuch log hote hain those who are having good technical knowledge jinke paas bahut acha technical knowledge hota hai कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा नॉन टेक्निकल नॉलेज होता है ठीक है तो आपको ये करना है कि यू शुड थिंक अपॉन दैट कि ये जो टेक्निकल जॉब है और नॉन टेक जॉब है ठीक है तो यू शुड आइडेंटिफाई वेदर अ पर्सन who is good in technical or he is good in non tech so according to area of interest you should allot the duty and responsibility because if you are you know assigning the job which is related to you know some person area of interest he is you know interested to do their job perform effectively instead of forcing and pressurizing so next point is fixing appropriate remuneration ah ye to bahut important cheez hai theek hai agar aap kisi bhi kaam ko karate ho theek hai to there is a appropriate remuneration theek hai to main aapko ek example batana chahta hu theek hai ah स्टील प्लांट नाम तो मैं हमेशा ही लेते रहता हूँ इसका 
ठीक है तो आप लोगों ने सेक्टर नाइन हॉस्पिटल का नाम सुना है तो देखिए अगर मैं आज से चालीस साल पहले की बात करो ठीक है आप लोग तो छोटे हैं अगर मैं फोर्टी ईयर बैच जाता हूं ठीक है तो दिस हॉस्पिटल यू नो वॉज बेस्ट इन सराउंडिंग्स हमारे आस पास जो है वहां पे वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल विच इज कॉल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान ऐसा कुछ नाम है उसका ठीक है बट नाम वर्ड इज What is your opinion? This is the best in our surrounding. Ah, जो हमारे आसपास के hospitals वगैरह आप लोग देखते हैं दूर बिलाई या रायपुर में, तो इसमें ये best है. आप लोगों को लगता है? What is your opinion? क्या लगता है? Best है कि best नहीं है. आ कि ना? अरे बोलो सर भिलाई रायपुर का बेस्ट नहीं है सर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है गुड इशिता वेरी गुड इशिता बनर्जी ना गुड यस सर तो मैं आपको बता दू और व्हाट वॉज द रीजन बिहाइंड उसके पीछे क्या कारण होगा बता सकता है ये हॉस्पिटल बेस्ट था फिर आज की डेट में इससे भी अच्छे हॉस्पिटल आ गए हैं इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन यही है कि पैसा ठीक ये जो लास्ट पॉइंट है ना ये अपना लास्ट पॉइंट ही ये कवर कर रहा है फिक्सिंग एप्रोप्रिएट रेमोनरेशन ठीक है इफ यू आर हायरिंग पर्टिकुलर पर्सन लाइक डॉक्टर ठीक है आप उसको अपॉइंट कर रहे हो ठीक है अब वो अगर जॉब पे आता है तो डेफिनेटली हैविंग सम एक्सपेक्टेशन कि एटलीस्ट इतना मेरा सैलरी होना चाहिए इतना मेरा पेमेंट होना चाहिए तो ये जो बिलाई स्टील प्लांट है उस चीज को अपडेट नहीं ठीक है इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट अपना जो क्लिनिक है दो आर एक्सपर्ट दो दे आर गुड इन दे आर फील्ड ठीक है सारे लोगों ने अपना प्राइवेट डाल दिया ठीक है तो राजशेखर का नाम सुना है आप लोगों ने राजशेखर सर का नाम सुना है चंदूलाल चंद्राकर के सामने उनका हड्डी स्पेशलिस्ट है तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने हो तो सर ने भी अपना प्राइवेट डाला है बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं इस फील्ड में उन लोगों ने प्राइवेट डाला है क्या होता है कि सेम सेम पोस्ट पे अगर आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा ना रेमोनरेशन का सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ऑफ ठीक है इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम यू कैन ऑफ इनिशियली लेकिन आप उसको छोड़ के चले जाओ ठीक है हाँ देन नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट इज मैन पावर प्लानिंग अब देखो ये जो मैन पावर प्लानिंग की बात कर रहे हैं ठीक है मैन पावर प्लानिंग की वाई देर इज अड एंड रिक्वायरमेंट सी इन दिस कोरोना पैंडमिक सिचुएशन द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज पता है लेबर का प्रॉब्लम है ठीक है पता होगा ना आप लोगों को लेबर माइग्रेंट लेबर There is a there is a major problem of migrant labor. क्यों क्योंकि ये कोरोना आया सारे लेबर्स के जॉब वगैरह चली गई लोग उठा के बोरिया बिस्तर चले गए और ये माइग्रेंट लेबर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है एंड टू डेज टाइम ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट लेबर अगर इंडस्ट्री में लेबर नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा ठीक है तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बहुत पैसा लगाते हैं 
तो उनके पैसे का अगर वर्थ नहीं निकलेगा फिर कैसे सरवाइव करेंगे ठीक है अनिल अंबानी न्यूज पढ़ते हो ना अनिल अंबानी का क्या पोजीशन है और उसके भाई का क्या पोजीशन है ठीक है न्यूज वगैरह पढ़ते हो कि नहीं तुम लोग यस सर सर में एक तो आया था कि नाम से क्या होता है ठीक है तो उसमें लिखा था कि नाम से बहुत कुछ होता है अनिल तो आ के बाद क्या है नील और मुकेश नी के बाद क्या है कैश ठीक है राम जो भी कि वो भी नाम से क्या होता है उनको याद आ गया तो मैन पावर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड यू नो हायर योर लोकल पीपल ठीक है और लोकल लोगों को चांस दो डेफिनेटली यू कैन हायर सम ऑफ दी टैलेंटेड पर्सन दो आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड बट यू शुड ऑलवेज कंसिडर लोकल पीपल हमेशा आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स के लोगों को प्रेफरेंस और प्रायरिटी प्रोवाइड करो यू शुड प्लान फॉर योर मैन बिकॉज इफ देर इज एडवर्स सिचुएशन दे कैन इजिली रीच दी इंडस्ट्री ठीक है अगर दूर से आ रहा है आज की डेट में यहाँ से जो रायपुर वगैरह भी जा रहा था ट्रेन में दे आर हैविंग प्रॉब्लम ठीक है आप वो खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो ठीक है अदरवाइज देर इज अ प्रॉब्लम ठीक है देन सेकेंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट ठीक है तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization theek hai to main hamesha aap logo ko bolta hu you all are pg student aur aap log bhi ye kya karoge job search karoge theek hai to companies points ko dekhti hai ki ye jo recruitment ho raha hai wo kaise isliye main bolta hu jo aapka education qualification hai jo theoretical उसको वो बेसिक है ठीक है वी वी डोंट डिनाई इट हम उसको डिनाई नहीं कर सकते बट वो सिंपली बेसिक्स है लेकिन आपको वो बेसिक्स को क्या करना है हमेशा फॉलो करना है उसको साइड नहीं करना ठीक है तो आपको हमेशा उसको दिमाग में रखना है और आपको हमेशा उसको अच्छा करना है लेकिन अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक You should also become practical. कई बार ऐसा बोलते हैं थोड़ा practical बनो तुम बहुत theoretical हो okay? तो recruitment में ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्शन सी एवरी वन इंटरेस्टेड टू बिकम सेलेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन बट देर इज अ लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेलेक्ट दी पीपल और एम्प्लॉय सो Uh, selection is a process of eliminating among all the candidate consider for possible employees employment those who appear unpromising theek hai to aapke paas itne sare log hai aapke paas limited post hai to aap dekhoge ki best kaun hai wo best logo ko hi aap kya kar sakte ho select kar theek hai the next point is placement theek hai placement means putting the person on the job theek hai aap usko select karte ho theek hai ye sab interconnected theek hai man power planning if you are having planning you have to recruit theek hai then you have to select and you have to place placement placement means putting the person on the job for which he is selected ठीक है आप पर्टिकुलर पर्सन को एक मोटो और एम के लिए क्या करते हो सेलेक्ट करते हो और उसको फिर उस पोजीशन पे प्लेस करते हो भेजते हो देन यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर हिम ठीक है तो ये जो ट्रेनिंग होता है इसमें भी कंपनी का बहुत पैसा लगता है दैट्स वाई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली इंटरेस्टेड की वो जिन भी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं वो उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहे ठीक है एक एक हेल्थी रिलेशन रहे एक लंबे टाइम तक चले सो दैट दे कैन इजीली यू नो रिकवर द मनी विच इज ऑलरेडी 
इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग ठीक है तो ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है डेवलपमेंट इफ यू ट्रेन योर एम्प्लॉय यू हैव टू डेवलप वाई कंप्लीटिंग दास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो आपको क्या करना है अपने आप को डेवलप करना है ठीक है तो डेवलपमेंट डेवलप करना इट मीन दैट यू हैव टू टेक डिसीजन टाइम टू टाइम यू हैव टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय योर सुपीरियर्स ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट प्रमोशन इफ एन एम्प्लॉ हु इज वॉकिंग गुड कंप्लीटिंग ऑल टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइम टू टाइम यू हैव टू Get promoted for for the next post. तो बहुत सारे लोग है जो अच्छा काम करते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सी दिस इज यू नो नॉर्मल प्रोसेस यू हैव टू वर्क यू यू नो गेट प्रमोशन जैसे हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं ठीक है तो एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं ठीक है वैसी प्रमोशन से यू आर इंटरेस्टेड टू रीच Your destination or object आपका जो भी है ठीक है देन ट्रांसफर सी इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द जॉब लाइक बैंकिंग सेक्टर ठीक है बैंकिंग में क्या होता है प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं और आपको ट्रांसफर करते हैं ठीक है वाई वट इज द रीजन बिहाइंड द रीजन इज दैट कि अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो सो यू आर हैविंग सम यू नो कॉन्टैक्ट सम रिलेशन and you will become comfort or the moment you will become comfort na aap ko galat kaam karna chalu karte ho theek hai galat kaam karna chalu karte ho matlab aap do number ka kaam karte ho theek hai aur aap unfairly activities mein involve hote ho that's why companies having policy isko promotion do aur transfer karo if you are having transfer fir aapko zero se start karna padega ठीक है फिर आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगी जब तक आपका रिलेशन बनेगा फिर ट्रांसफर हो जाएगा तो बहुत सारे जॉब्स होते हैं जिसमें ये ट्रांसफर का प्रोसीजर है ठीक है देन अप्राइजल देन अप्राइजल ऑफ एम्प्लॉज रिवील्स एज टू हाफ एफिशियंटली सबोर्डिनेट इट्स परफॉर्मिंग हिज जॉब एंड ऑल्सो टू नो हिज aptitudes and other qualities necessary for performing the job assigned to him theek hai to aapko jo bhi responsibility milegi usko kya karna hai aapko fulfill karna hai theek hai appraisal of employees reveals as to how efficiently the subordinate is performing his job theek hai so if you are manager and your superior so you should also you know provide guidelines okay you should also check whether he is on the track or not okay to apni responsibility properly fulfill kar raha hai ki nahi ye check karna hai time to time aapne work allot kar diya that's it tum kar ke lao no this is not the right way okay uh then next point नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेमेशन एज आई ऑलरेडी टोल दैट पैसा जो है वो सब चाहते हैं कि अर्न करें uh, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं तो एक नॉमिनल तो मिलना भी चाहिए विच विच एवरी वन हैविंग एक्सपेक्टेशन टू वर्क क्या जो सैलरी इन ठीक है तो रेमेशन प्रॉपर रेमेशन विच इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रोवाइड महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है तो दैट्स वाई देर इज अड एंड रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज दी रेमेशन एज वेल टू सर्वाइव दिस मच कॉम्पिटेटिव इन मार ठीक है कुछ समझ में आ रहा है यस सर यस सर
है आपके जैसे लोगों को Okay then, good. thank you. This is all about today class. Okay. We will meet again tomorrow. Anyone having any doubt, you can ask question to me. Anyone having doubt? Bolo. Ah, Kunika, bolo. No sir, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक, ओके। College से open होगा। हाँ? 